എല്ലാവർക്കും മെക്കോട്ടക്കൻ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്ലസ് മൈനസ് ലേബൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി മാറിയാൽ അത് ക്യാൻസലേഷൻ വരെ വഴിയൊരുക്കാം അങ്ങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പൊളാരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്പീക്കർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ആണ് കമ്പനി അതിൻ്റെ വാട്ടേജ് പ്രകാരം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാട്ടി തരാം ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് പീക്ക് എഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഓംസ് ആണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഹൂജ പോലുള്ള കമ്പനികളുടെ സ്പീക്കറുകളിൽ എവിടെയാണ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ ഒരു കമ്പനി സ്പീക്കറിൽ ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഇവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്കും റെഡും വയേഴ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അത് നോർമലായിട്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ബ്ലാക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവും അതേപോലെ തന്നെ ചുവപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പീക്കറിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും സ്പീക്കറിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി മാറിയാൽ നേരത്തെ തേയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാൻസലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സാധനം കേട് വരുത്തുക എന്നുള്ള ഇത് ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു മോഡൽ സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആൾറെഡി സോൾഡറിങ് ചെയ്ത് വയർ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കർ ഇവിടെ അങ്ങനെ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വയറുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് വയർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലോട്ട് ഞാൻ ചുവപ്പ് വയറും നെഗറ്റീവിലോട്ട് ബ്ലാക്ക് വയറും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അത് വലിയൊരു മാറ്റം കോയിലിൽ ഉണ്ടാക്കില്ല ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് കോയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോയിൽ അനങ്ങുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കോയിൽ പുറത്തേക്കാണ് തള്ളുന്നത് അതായത് ഒരു സ്പീക്കർ എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആ കമ്പനി എങ്ങനെയാണോ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പുറത്തേക്കാണ് വോയിസ് കോൾ അതിൻ്റെ ഡൈഫ്രം പുറത്തേക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അതായത് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ വോയിസ് കോയിൽ പുറത്തോട്ടാണ് തള്ളി വരേണ്ടത് ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലാക്കും ബ്ലാക്ക് മൈനസിലോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് പ്ലസിലോട്ടും കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പീക്കർ കയ്യിൽ കിട്ടി നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാറ്ററി എടുത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലിൽ ഒന്ന് മുട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇത് തിരിച്ച് നമുക്ക് പൊളാറിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കോയിലില് അതായത് നമ്മുടെ ഡൈഫ്രത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലോട്ടും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലോട്ടും കൊടുത്ത സ്പീക്കറിൻ്റെ കോയിൽ പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരും അതായത് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ പൾസിനും പൾസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോയിൽ പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് തള്ളി വരും ഇനി ഞാൻ ഈ ബാറ്ററി ടെർമിനലിൽ തിരിക്കാൻ പോകണം അതായത് ചുവന്ന വയറിലോട്ട് നെഗറ്റീവും കറുപ്പ് വയറിലോട്ട് പോസിറ്റീവുമാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ കോയിൽ ഉള്ളിലോട്ട് വലിയുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ കോയിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്